कतगुल खुबी छोट श्रम करो परीक्षा की छोट बड़ाबाइट मोटामुटी रिलेटेड श्रम करना 
একটুখানি পাঁচ থেকে ছয় সেন্টির মধ্যে একটু ডিপ করে সেখানে লাগিয়ে দিয়ে আবার কি বলে সুগার ক্যাপ সেট গুলো সেখানে সেট করে জাস্ট উপর দিয়ে কাভার করে সয়েল দিয়ে দেওয়া হয় যাতে দেখতে ফ্ল্যাট মনে হয় তার চার একটু ডিপ করা হয় সেটাকে বলা হয় ফারো আর ট্রেন্স দিয়ে যেটা কথা বলবো সেটা আরো ডিপ করা হয় ডিপ করে ফারো করে তারপরে সেখানে লাগানো হয় আর এছাড়া দুটো স্পেশাল নাম আছে তোমরা এসটিপি নাম শুনছো স্পেস ট্রান্সপ্লান্টিং যেটা কিনা সরাসরি না লাগিয়ে সেটা পলিথিনে সিড ব্যাগ সরি পলিথিন ব্যাগে সেট থেকে সিডলিংটা রেস করে তারপরে গিয়ে মেন उपर अंश केटे फिल्मा कम लगे देखते बेटर जिज्ञेस कर प्रश्न जस्ट एक ख्याल रेखो पार्थक्य गो सब चे मेजर पार्थक्य मैं आल्टिमेटली सेटरण कम लगे कम लगे मन कर कैंडली सीड यूज कर टीचारा सब समय सुगार कैन सुगार कैन सुगार कैन बोले 
তো আমরা অনেকে ঠাট্টা করি তামাশা করি কিন্তু কাইন্ডলি খেয়াল রাখবে এটার উচ্চ আরো সুগার ক্যান সুগার ক্যান তো পরীক্ষায় যদি তুমি সুগার ক্যান বলো তাহলে টিচার পছন্দ করবে না কারণ উচ্চারণ হচ্ছে সুগার ক্যান তো সুগার ক্যান সেট আমরা এটা প্রোপাগেশন বা কালটিভেশনের জন্য ইউজ করি আগের বছর তুমি ওটা হার্ভেস্ট করে নিয়ে আসছো পরের বছর থেকে আবার তুমি করতেছো রেটুন সেক্ষেত্রে বয়স একটু কম হলেও চলবে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হচ্ছে আপার পোর্শন নিতে হবে আপার ওয়ান থার্ড পোর্শন আপার ওয়ান থার্ড পোর্শন সবসময় সিলেক্ট করতে হবে কারণ হচ্ছে আপার পোর্শনে তোমার শুক্রোসটা চিনি পরিমাণটা কম থাকে আর নিচেটা বেশি থাকে চিনি পরিমাণে চিনি পরিমাণ যদি বেশি থাকে শুক্রোসটা বেশি থাকলে সেখানে জার্মিনেশন ঠিক মতো হয় না এটা জামিনে জার্মিনেশনটাকে এটাকে প্রিভেন্ট করে আর যদি চিনি পরিমাণ যদি কম থাকে তোমার জার্মিনেশনটা ভালো হয় এনহ্যান্স হয় আর আরেকটা যেটা জানার কথা যে আমি যদি তুমি নিচের পার্টে যদি ইউজ করো তাহলে তো সেটা এখনো হতে হবে না কারণ তোমার মেইনলি হার্ভেস্টেবল পার্টটা হচ্ছে সুগার ক্যানের নিচের পার্টটা তো এই জন্য সুগার ক্যানটা আমরা সবসময় সেট ইউজ করতে সেট ইউজ করতে গেলে আমরা ওয়ান থার্ড পোর্শন আপার পোর্শন ইউজ করবো আর অবশ্যই জানার কথা মাদার ক্রপ যদি ডিজিজ ইনফেক্টেড হয় ছবিতে দেখতে পাচ্ছ আমার কার্সারটা যেখানে তিনটা আই থাকলে সুবিধা হয় তার কারণ হচ্ছে পুরোটা যদি মিস করে ফেলে জামিনে করে তাহলে তোমার অপশন আছে আরো আর যখনই আমরা কাটবো তখনই খেয়াল রাখবো যে দুইটা নোডের মাঝখানে কাটবো কখনোই গোড়া ধরে নোডের কাছে কাটবো না তাতে দেখেন জার্মিনেশন পচে যেতে পারে আমরা করবো কি সবসময় নোডের দুই নোডের মিডিয়ালে কাটবো মাঝখানে কাটবো এই কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া আমাকে যখন আমি সেট সিলেকশন করবো বা সেট যখন রেডি করবো এটাকে আমার খেয়াল রাখতে হবে এটা পরীক্ষা হওয়ার হামেশাই আসে তাহলে কি সেট সিলেকশনের জন্য আমরা নিচের পার্টটা সিলেক্ট করবো না इकोनमी बेपारुक्र উপরের অংশে সুপ্রোসটা কম যাতে তোমার জার্মিনেশনটা ভালো হবে আর নিজের পোর্শনে তোমার জার্মিনেশন ভালো হবে না তোমার ওগুলো বার অনেকটাও জার্মিনেটি করবে না কারণ চিনি পরিমাণ শুক্রোজের পরিমাণ অতিরিক্ত বেশি যেটা তোমার জার্মিনেশনকে প্রিভেন্ট করে তো এই জন্য সবসময় আপার ওয়ান থার্ড পোর্শন নিতে হবে এটা গেল আমার সুগার ক্যান সেট আমি কিভাবে সিলেক্ট করব এখন আমি সিভলিং রেস করব কিভাবে যদি আমি আমি কিন্তু এখনো ট্রেন্সে যাই নাই আমি এখনো ট্রেন্স পদ্ধতিতে যাই না আমি জেনারেলের মধ্যেই আসি সুগার ক্যান সেট সিলেক্ট করার পরে আমি এখন এটাকে সিডলিং করবো সিডলিংটা অনেকভাবে করা যায় তুমি নার্সারি বেডে করতে পারো সেক্ষেত্রে যেহেতু তুমি মেইন ফিল্ডে দিচ্ছ না তুমি সিডলিং করে নিয়ে গিয়ে জমিতে নিয়ে যাবা সেক্ষেত্রে তোমার একটু কম নোট যুক্ত বা আই যুক্ত সেট নিতে পারো কারণ তুমি তো নার্সারি বেডে যেগুলো সিডলিং রেইস হবে সেগুলোই তো নিয়ে যাবা সেখানে যদি তুমি তিনটা করে ইউজ করো তাহলে তুমি নষ্ট করতেছো তো তুমি দুইটা আই আই সিড ওই সেট নিতে পারো ওখানে নার্সারি পেটে করতে পারো সেটা পলিবেকে করা যায় যেটা এস টিভিতে করা হয় সেখানে একটা আই বিশিষ্ট ওয়ান আইড একটা সেট নেওয়া হয় কারণ হয়তো নার্সারি পেটে প্রচুর ইন্টেন্সিভ কেয়ার নেওয়া হয় এবং সিডলিং রেস করার পরে নিয়ে যাওয়া হয় তো এই জন্য তো ওয়ান আই সেট হলো যথেষ্ট তাতে কিন্তু তুমি যখন থ্রি আই নিচ্ছো আর এক্ষেত্রে নিচ্ছ ওয়ান আই তোমার কিন্তু অলরেডি সিড রিকোয়ারমেন্টের কস্ট কমে যাচ্ছে আবার আরেকটা পদ্ধতি পদ্ধতি ইউজ করা হয় অনেক সময় সেটাকে বলে বাড়ছি আমি যাই না থিউরিতে তোমাদের কথা বলছে কিনা আমি জাস্ট একটুখানি বলি আমি ছবি রাখছিলাম এই ছবিটা দেখলে হয়তো বুঝবো আমি আবার ব্যাক করবো 
যখন এটা একটু বেশি স্প্রাউট করে ফেলছে মাথাটা যখন স্প্রাউট কম দেখো আর কারসেটটা রাউন্ড একটা সার্কেল করা যদি যখন স্প্রাউটেড হয়ে যায় নোটটা থেকে বাটটা যখন স্প্রাউট হয় তখন এই জায়গা একটু খানি এই তোমার এগুলো চিপের মতো করে কেটে নেয় একটু খানি তোমার এই কি বলবো ছোলার ইয়ার অংশটুকু সহ নিচ থেকে একটু গর্ত করে কেটে আমি তোমাকে শেষে তোমাদেরকে দেখাবো এটা এটা মেশিনও আছে একটা অনেক সময় চাকু দিয়েও করে কিন্তু সেটা ইফেক্টিভ হয় না মেশিন আছে বাড়ছে তোমাকে দেখাও কিভাবে কাটে এটা কেটে নিয়ে গিয়েও এখান থেকে জাস্ট এতটুকু করে কেটে নিয়ে বাট সহ চিপের মতো করে কেটে নিয়ে যায় তাতে কিন্তু কি হয় পুরো ক্যানের পুরো অংশটাই মিলে বল হচ্ছে পুরো অংশটাই হার্ভেস্ট করে নেওয়া যাচ্ছে তাতে তাতে তোমার শুধু জাস্ট এই বাট সহ এই অংশটা নিয়ে যাচ্ছে বাকি পুরো অংশ থেকে তুমি চিনি পাচ্ছ তাতেও খরচ অনেকটা কমে যায় এটা একটা পদ্ধতি আছে আরেকটা পদ্ধতি বলা হয় লেটারাল শুট টেকনিক লেটারাল শুট টেকনিকটা আমি একটুখানি সিম্পলি বুঝাই এটা অনেকটা রায়ঙ্গুনের মতনই এইটা হার্ভেস্ট করে নিয়ে যাওয়ার পরে হার্ভেস্ট করে নিয়ে যাওয়ার পরে ওই ফিল্ডের একটা অংশ একই ভাবে কেটে দেয়া হয় এমন ভাবে কেটে দেয়া হয় উপর থেকে ডি টপিং করে দেওয়া হয় টপটা কেটে দেওয়া হয় তাতে ওই যে আবার ল্যাটারাল শুট বের হয় সেই শুটকে আবার অনেক সময় করে কি প্রথম শুট জেনারেশনের যে শুট বের হলো সেখানে আরেকবার কেটে দেওয়া হয় এভাবে এক দুই জেনারেশন শুট বের হওয়ার পরে কয়েক সপ্তাহ পর পর কেটে দিয়ে দেখা যায় একটা থেকে একটা বার থেকে একটা নোট থেকে চার পাঁচটা করে শুট বের হচ্ছে পরে ওই এক একটা শুট নিয়ে গিয়ে লাগানো হয় এটাকে বলা হয় লেটারাল শুট টেকনিক এক্ষেত্রে সিডের পরিমাণ কম লাগে তুমি একটা যেহেতু একটা বার থেকে অনেকগুলো পাচ্ছ সেক্ষেত্রে খরচটা একটু কম হয় কিন্তু অবশ্যই এখানে যেহেতু তোমাকে একজন স্কিল পার্সন লাগবে সেটা একটা কস্ট আছে টাইম কম যে এরকম অনেক পদ্ধতিতে আমি সিডলিং প্রডিউস করতে পারি আর তাছাড়াও আমরা কি পারি সরাসরি জমিতে লাগিয়ে দিতে সেটটা সেটটা রেডি করে সেটাকে অনেক সময় বীজ ইনফেক্টেড করে নেওয়া হয় নিয়ে তুমি সরাসরি ফিল্ডে লাগাতে পারো আমরা ট্রেন পদ্ধতি যেটা কথা বলবো সেটাতে সিডলিং কোনো কিছু বাইট থেকে প্রডিউস করে নিয়ে আসা হয় না সেটা সেট তৈরি করে নিয়ে সরাসরি মেইন ফিল্ডে লাগানো হয় সরাসরি মেইন ফিল্ডে লাগানো হয় ট্রেন পদ্ধতিতে এখানে জাস্ট আমাদের কয়েকটা উদাহরণ জাস্ট ওয়ান আইড হলে কেমন দেখায় গোল সার্কেলটার মধ্যে একটা পলি ব্যাকে ওয়ান আইড একটা সিডলি অনেক সময় টু দুইটা ইউজ করা হয় টু আইড এখন আসে তো আমরা ট্রেন পদ্ধতি নিয়ে কথা বলি তোমার ইয়ার মতোই ধানের যেরকম সিডলিং তৈরি করি সেরকম এটা নিয়ে আগে এটা একটু খানি স্প্রাউটেড আছে এটাকে দেখতে দিতাম ছবিটা খুব এটা ক্লিয়ার এখানে দেখতে পাবা আমার আমার পার্সেপ্ট যেখানে এটা কেটে নিচ্ছে নিয়ে এটা সিডলিং আগে তৈরি করে নিবে তারপরে সেটা মেইন ফিল্ডে লাগাবে এটাও খুবই টাইম কনজিউমি এবং এখানেও প্রচুর কস্ট ইনভলভমেন্ট আছে যদিও হ্যাঁ তোমার সেট সেট এক সেট থেকে অনেকগুলো যেহেতু পাচ্ছ এবং তোমার যেটা বললাম যে এখানে পরে পুরো সেটটাকে মোটামুটি এক ফিটের মতো করে আর এক্ষেত্রে এক ফিট না নিয়ে জাস্ট ওই বারটা সহ কেটে নিয়ে আসছো এক্ষেত্রে সুবিধা আছে বাট অন্যদিকে আবার তোমার কস্ট ইনভলভমেন্টটা অনেক বেশি কারণ তোমার তিনটা স্টেপ যেতে হচ্ছে
এই আর তুমি যেটা বললো যে ম্যাডাম এটা কিভাবে করবে তো এটা এটা যে একটু জার্মিনের সামান্য একটু স্প্রাউটেড থাকে পরে এটা আমার সিলিং তো রেইজ করে তারপরে মেক দিতে যায় আমি কি তোমার উত্তর দিতে পারছি জি বুঝতে পারছি থ্যাঙ্ক ইউ এটা ছিল আমার আর এক ম্যাম একটা কোশ্চেন আছে হ্যাঁ প্লিজ বলো ম্যাম আপনি তো বললেন যে সেট যখন আমরা সিলেক্ট করব তখন তিনটা আই থাকলে ভালো তাহলে নার্সারি বেজে কেন দুইটা আই নেছি এটা উত্তরটা আমি একবার দিছিলাম যদি তুমি খেয়াল করে থাকো কারণ যখন আমরা মেইন ফিল্ডে আমি থ্রি আই এর কথা যেটা বলছি এটা আসলে মেইনলি আমরা ট্রেন্ডস ম্যাথডের কথা বলতে আমরা এটা বলছি আর বাকি যেগুলো আমি কথা বলতে সেগুলো আসলে এক্সট্রা কথা তোমাদেরকে জাস্ট প্র্যাকটিক্যালি ভাইবার জন্য একটু বেরি করা कारण तुम शेदा পানি না থাকলো খুব অল্প জায়গার মধ্যে তুমি ইন্টেনসিভ কেয়ার নিবা এজন্য তুমি অল্প তিনটার জায়গায় দুইটা বা একটা দিয়েও তুমি করতে পারো আর আরেকটা হচ্ছে তুমি নার্সারি বেডে সিডলিংটা রেইস করার পরে সেটা নিয়ে গিয়ে মেইন ফিল্ডে লাগাচ্ছ আর মেইন ফিল্ডে যখন সরাসরি লাগাচ্ছ তখন যদি মিস করো সেখানে কিন্তু আবার রিট্রান্সপ্লান্ট করা ওই জায়গায় তোমার কস্টলি আর তুমি কিন্তু যখন নার্সারি বেড থেকে মেইন ফিল্ডে লাগাবা তোমার পদ্ধতিটাই এটা তুমি এসটিপি সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি ট্রান্সপ্লান্টিং করছোই তো তোমার মেইন ফিল্ডে দেখা যায় যে ওই যদি কোনো একটা চারা মারা যায় বা গ্যাপ থাকছে এক্সে সেটা তোমার পক্ষে আবার দেখি দ্বিতীয়বার গিয়ে আমি যাই না আমি মনে নিজেই প্যাচাই করছি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে তোমার মেইন ফিল্ডে যদি তোমার জার্মিনেশনটা কম হয় সেক্ষেত্রে তোমার কষ্টটা কম কষ্টটা বেশি হবে কারণ একটা করে সেট একটা করে আই সেট দিয়ে দিলা তুমি মেইন ফিল্ডে আর অনেকগুলো তোমার জার্মিনেশন ফেল হলো তখন তোমাকে সবগুলোতে গিয়ে আবার তোমাকে ওখানে ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে বা আবার নতুন করে ওখানে আবার আবার সেট বসাইতে হবে দুটো গ্যাপ হবে বয়সের এবং তোমার কজ বেশি যাবে আর সেই সেই কষ্টটা যেন না হয় এই জন্য আমরা তিনটা করে দিচ্ছি আর নার্সারি বিয়ারে যেহেতু আমি খুবই ইন্টেনসিভ কেয়ার নিচ্ছি সেখানে আমার জার্মিনেশন করার পরে সেখান থেকে সিডলিং নিয়ে যে লাগাবো সেখানে আমার একটা দুইটা দিলেও কোনো সমস্যা নেই কারণ সে খুবই কেয়ারের মধ্যে আছে ওখানে জার্মিনেট করবে আমি কি বুঝাতে পারছি জি ম্যাম ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমরা আবার ফেরত আসি ট্রেন্ডস এর কথা যেটা বলছিলাম যে আমরা সিডলিং সেট भलोटा बसि संक्षेपे एक क्षेत्र 
এবং প্রতি দুইটা ট্রেন্সের মাঝখানে জায়গা থাকে যাতে ইন্টার কালচারের যে কোনো অপারেশন তুমি যখন করবা ফার্টিলাইজার দাও ইরিগেশন দাও যেটাই করো সেটা খুব সহজে করা যায় ইন্টার কালচার অপারেশন গুলো খুব ভালোভাবে সহজে করা যায় গাছকে ক্ষতি না করে গাছের কোনো ক্ষতি না করে করা যায় অসুবিধা হয় না কোনো ধরনের ড্যামেজ হয় না যেটা অন্য পদ্ধতিতে দেখা যায় অনেক সময় ড্যামেজ এর সম্ভাবনা থাকে আর এক্ষেত্রে অবশ্যই যদি রেটনের সাথে আমরা তুলনা করি ইলটা ভালো হয় এসটি পিচে যদিও কম হয় আর দুইটা ট্রেন্স এর মাঝখানে যেহেতু জায়গা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অন্য আরো ক্রপ ইন্টার ক্রপ হিসাবে আমরা করতে পারি বা আমরা সুগার কেনটাকে মানে সুগার কেনের সাথে পটেটো পাস ভেজিটেবল আমরা এর সাথে অ্যাড করে দিতে পারি তাতে আমাদের দেখা যায় যে আরো ইকোনমিক ফায়দা পাচ্ছে আর যদি ক্ষতির কথা বলি তাহলে হচ্ছে ক্ষতি বলবো না যেখানে লাভটা নাই কোথায় সেটা হচ্ছে মেইনলি কস্ট ইনভলভমেন্ট খুবই লেবোরিয়াস ইন পার্সন লাগে আর সাথে হচ্ছে কস্টলি হয় অবশ্যই কারণ আমরা জানি যে এখনকার দিনে নর্মাল পার ডে একটা লেবারের দাম সাড়ে পাঁচশো টাকা তো তোমরা দেখলেই বুঝবা আর যদি সরাসরি ক্লাস হতো তাহলে তাহলে তোমাদের মানে আমার একটা ব্যাখ্যাও করতে হতো না ওই ক্লাস শেষে তোমরা বাকি ডিজ অ্যাডভান্টেজ সব নিজেরাই বুঝে ফেলতাম नर्माली क्लस फिल्डे नाम एक कष्ट पपुलर हेहेतुटार सुविधा अनेक बस এখন আসি এই ট্রেন্সটা কিভাবে তৈরি করা হয় এটা একটা মেজারমেন্ট আছে যদি আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড ট্রেন্স ধরি ফার্মাররা অনেক ভাবে কম বেশি করে করে যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ড ধরি তাহলে কি ধরনের মাপ হয় এটা একটু তোমাদেরকে একটু আমি দেখাই বামে যদি তাকাও আমি এটা হাতে করছি আমি যাই না কতটুকু পারফেক্ট হয় নাই মাপ সমান সমান তুমি যদি একটা সাথে একটা মিলাইতে যাও হাতে মিলাইতে পারবো না আমি জাস্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য আচ্ছা তোমাদের তোমরা কি অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছ দুইশো চুয়াল্লিশ জন তোমরা কি অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছ প্লিজ যারা অ্যাটেন্ডেন্স দাও না কাইন্ডলি দিয়ে ফেলো আচ্ছা এবার একটু ডান দিকের ছবিটা দেখো তোমরা কি আমার আমার স্ক্রিনের ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছ জি ম্যাম ওকে তাহলে একটু ডানে দেখো আমি বোঝানোর জন্য আমার কার্সার যদি ফলো করো তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে परीक्षा गरत भलो है निजे करता तो अनेक नाम दीता एखने एक ट्रेंस मजखान एक गैप ट्रेंस गैप लम्बा लम्बा करते তো আমরা যদি মাপটা এইভাবে দেখি যে দুইটা পাশাপাশি ট্রেন্স এর আমি যে ইয়েলো কালারের বর্ডার দিয়ে রাখছি দুইটা পাশাপাশি ট্রেন্স আমি দেখানোর চেষ্টা করছি বাম পাশের ছবিটা এবার বাম পাশের ছবিটা দেখো একটা স্ট্যান্ডার্ড ট্রেন্স এর ডেপ যদি আমরা বলি ডেপটা হবে এটা গর্ত হয় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটারের মতো এবং তার পাশে যদি আমরা দেখি ওয়েটটা যদি দেখি বা ব্রেডটা যদি দেখি আপার পোর্শনে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ কিন্তু নিচের দিকে একটু কমে আসে পঁচিশ থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার এটা ডেপ তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ আর আপার পোর্শনে ব্রেডটা হবে হচ্ছে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ একটু নিচের দিকে একটু সরু হয়ে এসে পঁচিশ থেকে তিরিশ সেন্টিমিটার এরকম পাশে যদি আরেকটি ট্রেন্স আমি করি তাহলে দুইটা ট্রেন্স এর সেন্ট্রাল এর ডিস্টেন্স হবে একশো থেকে একশো বিশ সেন্টিমিটার আর ট্রেন্স রেডি করার পরে 
মাটি কেটে একদমই পুরোপুরি মানে সলিড শক্ত রাখা হয় না যদি তুমি এই যে পাশে ফার্মার সহ যে ছবিটা দেখছো এটার দিকে যদি খেয়াল করো একটু দেখো লুজ মাটি তুমি যদি একদম সমান করে কেটে গর্ত করো নিচে তো দেখা যায় সলিড হয়ে যায় তো একদম সলিড না দেখতে পাচ্ছ যে নিচে এখানে একটু মাটি নিচে আমরা পাঁচ থেকে সাত সেন্টিমিটার মোটামুটি পাঁচ সেন্টিমিটার মতো ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে দেওয়া হয় লুজ সয়েল দেওয়া হয় বটল আমি আবার রিপিট করছি ডেপটা হবে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ এবং উপরে যে আমরা ওয়েটটা বা ব্রেডটা যেটাই বলি সেটা টপ পোর্শন একটু বেশি তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ তারপর আস্তে আস্তে একটু চিকন হয়ে নিচে পঁচিশ থেকে তিরিশ এবং মাঝখানে আমরা লুজ সয়েল দিব নিচে সরি বটমে পাঁচ সেন্টিমিটারের মতো এবং একটা ট্রেন্স থেকে আরেকটা ট্রেন্স এর সেন্টারের ডিস্টেন্স হবে একশো থেকে একশো বিশ সেন্টিমিটার এখন কেন আমরা এখানে বটমে লুজ সয়েল দিই কারণ তাতে আমার জার্মিনেশন টা সহজ হয় আমার যখন সেট থেকে জার্মিনেট করবে তাতে রুট পেনিট্রেশন টা সয়েলে একটু সহজ হবে এবং তার ফলে তার নিচের আপটেক এবং মশটার আপটেকটা ইজি হবে এই প্রথম পার্টটা ইজি করার জন্য আমার নিচে একটু লুজ সয়েল দিই যখন আমরা ফিজিক্যালি ক্লাস নিই এই পার্টটা শেখানো হয় এই পার্টটা শেখানো হয় এবং তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষা ফিজিক্যালি যখন হয় নর্মালি হতো তখন এটা সবসময় জব হতো বলে দেওয়া হয় যে তোমার এতটুকু লম্বা সরি এতটুকু লম্বা না হ্যাঁ এতটুকু লম্বা একটা ট্রেন্স করো কারণ লম্বা কতটুকু হবে এটা ডিপেন্ড করবে তোমার জমির লেন্থ অনুযায়ী তুমি কতটুকু করবা তোমার জমির লেন্থ অনুযায়ী এই ট্রেন্স এর লেন্থ হবে কিন্তু তোমাকে কিন্তু তখন বলে দিবে না তুমি পাশে কত করবা এটাতে করবো কত করবো কিচ্ছু বলবো না জাস্ট বলে দিবে এতটুকু লম্বা একটা ট্রেন্স করো পরীক্ষায় তখন তুমি তোমার মাপ অনুযায়ী করবো এটা পরীক্ষায় আসে ছবি আঁকাতেও দেয় জিজ্ঞাসাও করে আহ ফিল্ডে নামিয়েও করতে দেয় ডিপেন্ড করে আর কোনো প্রশ্ন আছে এটাতে আচ্ছা আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের টেক্সট আচ্ছা যারা আমাকে আইডি পাঠাইছো তাদের জন্য তোমাদের কিন্তু আমি এখানে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিছি তোমরা লিঙ্ক এর পরেও আবার আইডি পাঠাচ্ছো কেন জানি না তোমাদের কোনো সমস্যা হয়েছে লিঙ্ক এ যেতে না मैम আচ্ছা তাহলে কাইন্ডলি আমাকে এভাবে আইডি পাঠিও না সেকশন এ ফারিয়া আর আরেকজন হাবিবা জান্নাত কাইন্ডলি ওই লিঙ্কে গিয়ে দিয়ে ফেলো অ্যাটেন্ডেন্সটা প্লিজ আচ্ছা এই গেল হচ্ছে আমরা ট্রেন্স তৈরি করে ফেললাম আর আমরা সুগার গ্যাস সেটও রেডি করে ফেলছি এখন কাজ হচ্ছে আমার এই সেট গুলোকে এই দেখো এই লোকও কিন্তু এই দেখো সেট গুলোকে কিভাবে দিচ্ছে ট্রেন্সের মধ্যে এখন আমার কাজ হচ্ছে আমার এই সেট গুলো এই ট্রেন্স এর মধ্যে সেট করা আমি সেট সেট বিভিন্ন রকম হচ্ছে প্লেস করা বলি প্লেস করা আমার ট্রেন্স রেডি আমার সুগার গ্যাস সেট डबल रो करते रो ठीक रो कर पद्धति जीव जैक आका আর সিঙ্গেল রো ডাবল রো এই দুটোতেই আমরা করতে পারি কি দুইটা সেটের মাঝখানে হয়তো আমার গ্যাপ না দিয়ে একটা মাথার সাথে আর একটা মাথা লাগিয়ে দিলাম আরেকটাতে আমি একটু গ্যাপ করে দিতে পারি কেউ দুই দুই সেন্টিমিটার দেয় কেউ দশ কেউ পনেরো সেন্টিমিটার এখন কখন আমি সিঙ্গেল রো করব কখন আমি ডাবল বা আরেকটা নাম তোমরা জানো ওয়ান এন্ড হাফ কখন জিগ জ্যাক করব কেউ আমাকে এটা উত্তর দিতে পারবো কাইন্ডলি কখন আমি সিঙ্গেল রো করছি কখন আমি ডাবল রো করছি বা কখন জিগজ্যাক করছি কোন কারণ আছে এটা করার আচ্ছা আমি বলি সিঙ্গেল রো তখনই আমি করতে পারি যখন আমি জানি যে আমি যে সেটটা ইউজ করছি সেই সেটটা যে সেটটা ইউজ করছি সেই সেট সেটের জার্মিনেশন ভালো এটা খুব ভালো জার্মিনেট করা আমি জানি এটা জার্মিনেশন পার্সেন্টেজ ভালো এবং আমার সয়েলটাও সুইটেবল ময়েশ্চার আছে সব ঠিক আছে আমি যদি 
সিঙ্গেল রো করে যায় আমার এখানে প্রপার জার্মিনেশন হবে ফেইলর তেমন হবে না তখন আমি সিঙ্গেল রো করে যেতে পারি কিন্তু যখন আমি জানি যে এটা জার্মিনেশন যে সেটটা ইউজ করছি সেই সেটটা জার্মিনেশন হয়তো বা এটা ভালো না হয়তো বা টোয়েন্টি লস হবে কিন্তু আমার আর কোনো অপশন নাই বা এমন হতে পারে যে আমার জমির আমার সেটটা খুব একটা খারাপ না কিন্তু আমার জমির ময়েশ্চার খুবই কম সেক্ষেত্রে করা হয় কি যে আমার তো যাতে আমার সিড সিডলিং খুব বেশি জমিতে কম না হয় গ্যাপ বেশি হয়ে না তাই এই জন্য আমি বেশি করে লাগিয়ে দিব যে একটা মিস করলে যেন আর একটা আসে এক রো যদি মিস হয়ে যায় এক রো এর কয়েকটা মিস হলো পরের রো এর আরো কয়েকটা ওটাদের গ্যাপ ফিল হয়ে যায় এই জন্য দেখা যায় সিঙ্গেল রো এর জায়গায় আমার ডাবল রো পরে আর জিগ জেগ এর কথা আমরা পরে আসছি সিঙ্গেল রো যেটা আমার এটা আগেই বলছি সিঙ্গেল রো কখন করব আইডিয়াল সিচুয়েশনে আর একই কথা যে এটা উইদাউট গ্যাপ বা উইথ গ্যাপ দিয়ে করা যায় যদি তুমি সিঙ্গেল ডাবল রো না করে সিঙ্গেল রো করো তাহলে অবশ্যই সেট কম লাগবে বোঝাই যাচ্ছে আর এই ক্ষেত্রে যেহেতু আইডিয়াল সিচুয়েশন তোমার হেলদি প্ল্যান্ট হবে হিল ভালো হবে আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি হবে যে যদি কোনো কারণে জামিনেশন পার্সেন্টেজ কম থাকে সেক্ষেত্রে তোমার গ্যাপ হবে অনেক বেশি আর সেক্ষেত্রে তোমার ইলো ড্রাস্টিক্যালি রিডিউস হবে যদি তোমার সিচুয়েশন ডিফারেন্ট এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ যে সিঙ্গেল রো হলে কেমন হয় গাছগুলো যখন বড় আর যদি ডাবল রো করি বললাম কোন সিচুয়েশন করে আমরা বললাম যে এক রো ফেল হলে সেকেন্ড রো সেটাকে গ্যাপ ফিল করবে এক্ষেত্রে অবশ্যই মেইন যে কথাটা সেটা হচ্ছে তুমি সব ডাবল রো করছোই যাতে তোমার প্ল্যান পপুলেশন ডিজায়ার থাকে ডিজায়ার নাম্বার থাকে প্ল্যান পপুলেশন ঠিক থাকে এর জন্য এটা একটা ডাবল রো করাতেই অ্যাডভান্টেজটা থাকবে কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজটা অবশ্যই হবে যেটা হচ্ছে তুমি ডাবল যেহেতু ইউজ করছো তোমার খরচ বেশি সংখ্যা বেশি খরচ বেশি দেখতে কেমন হবে একটু ছবিটা দেখলে বুঝবার এভাবে পাশাপাশি দুইটা রো চলে গেছে আর ডাবল ডাবল রো এ আরেকটা মেথড আমরা স্পেশাল একটা মেথড যেটা নাম শুনছো ডেরা মেথড বা ওয়ান অ্যান্ড হাফ বলা হয় গণেশ হাফ অফ ওভারল্যাপিং মেথড বলা হয় যে এটা কি করলে তুমি ডাবলই করতে চাচ্ছ ডাবল রো কিন্তু তুমি সেক্ষেত্রে হয়তো খরচটা কমানোর জন্য বা তোমার সেটের সঙ্গে একটু ডাবল না করে তুমি মাঝামাঝি রাখলা তাতে তোমার প্ল্যান পপুলেশনও মোটামুটি ভালো থাকলো খরচটা একটু কম হলো সেক্ষেত্রে কি হয় যদি তুমি সিঙ্গেল রোয়ে যেমন যদি তোমার এক কেজি লাগে ডাবল রোয়ে লাগবে দুই কেজি আর এই পদ্ধতি ওয়ান অ্যান্ড হাফ বা হাফ ওভারল্যাপিং বা ডেরা নামগুলো তোমার মুখস্থ রাখতে হবে এই ডেরা মেথডে হবে দেড় সিঙ্গেলে এক হলে তোমার ডেরাতে হবে দেড় দেড় কেজি আর জিগ জ্যাগে যেটা হয় সেটা হচ্ছে জিগ জ্যাগ কেন করা হয় আমরা এই কথাটা ভাইবাতে খুব জিজ্ঞেস করে যদি উত্তরটা খুবই সিম্পল এবং সিলি শুনতে কিন্তু এটা খুব আহ জিজ্ঞাসা করে যে তুমি সোজাসুজি না দিয়ে কেন আঁকা বাঁকা করছো তার কারণ হচ্ছে সুগার কেন টারমাইট এর ইনভেস্টেশন হয় টারমাইট আর আমরা জানি উই সবসময় সোজা যায় তো তুমি যদি সোজা করে লাগাতে থাকো আর সে যদি সোজা করে খেতে থাকে পুরোটা খেয়ে ফেলবে তুমি যদি জিগজাগ করে দাও তাহলে সে শুধু এক পাশ থেকে খেয়ে যাবে আর বাকি দুই পাশ থাকবে সেখান থেকে জার্মিনেট করতে পারে এই জন্য টারমাইট ইনফ্রাস্ট্রাকশন প্রিভেন্ট করার জন্য মেইনলি জিগজ্যাগ পদ্ধতিতে করা হয় তোমাদেরকে একটু ব্যাপারটা আমরা যতক্ষণ যা বললাম সেটাকে ছবিতে যদি দেখাই সিঙ্গেল রো দেখো সিম্পল ডাবল রো দুইটা করে করে দেয়া ওয়ান অ্যান্ড হাফ এবং জিগজ্যাগ আবার আমি একটু নাম্বার গুলো রাখছি যে সিঙ্গেল রোতে যদি চারটা লাগে খুবই সিম্পল ডাবল রোতে আটটা লাগবে ওয়ান অ্যান্ড হাফে কয়টা লাগে দেখো আমরা হিসেব করতে পারি কয়টা ছয়টা কিন্তু যখন আমরা একটা ছবি এই ছবিটা ওয়ান অ্যান্ড হাফ এর ছবি অনেক সময় পরীক্ষায় আঁকাতে দেয় ভাই পাতে আমরা আমরা পারি না কি কি পারি না এখানে একটু দেখ তোমার যদি খেয়াল করো কাইন্ডলি একটু এটা খেয়াল করো এটা এই ছবি আঁকাতে গেলে সব সময় মিনিমাম চারটা সেট আঁকা বা উপরে তাহলে তুমি এটা ওয়ান অ্যান্ড হাফ বুঝাতে পারবা দুইটা আঁকিয়ে তিন দুইটা এই এতটুক যদি দাও উপরে দুইটা নিচে একটা এটা ওয়ান অ্যান্ড হাফ হয় না এটা আবার বলি যখন ছবি আঁকাতে দিবে পরীক্ষায় বা জিজ্ঞাসা করবে 
ভাই ভাই তখন সব সময় মিনিমাম চারটা দিয়ে শুরু করবো উপরের রো নিচের রোতে দুইটা হবে মাঝখানে একটা ফাঁকা তাহলে তুমি তুমি পরে এটা আমার ক্লাস শেষ করে নিজে একটু ঠান্ডা মাথায় বসে দেখো তাহলে বুঝবা তখন সব সময় ভাইবাতে আবার বলি মিনিমাম চারটা উপরে শাড়িতে দিও কখনো দুইটা বা তিনটা দিয়ে করো না মিলাতে পারবা না উপরের শাড়িতে চারটা তারপর নিচের শাড়িতে দুইটা মাঝখানে একটা ফাঁকা থাকবে আমি এই কথাটা বারবার বলছি কারণ আমার এই তেরো বছরের চোদ্দ বছরের শিক্ষকতাতে আমি দেখছি এটা পরীক্ষা সবাই ভুল করে ভাইবাতে তো আরো বেশি খুবই সিম্পল কিন্তু এই জিনিসটা কেন ভুল করে জানি না আমার আমার নোট দেয়া থাকবে আর ক্লাস শেষে আরেকবার তুমি এটা ঠান্ডা মাথায় দেখো সিঙ্গেল রোতে যে কয়টা লাগবে ডাবল রোতে তার ডাবল আর ওয়ান অ্যান্ড হাফ বা দেড় আর মেথডে দেড় গুণ আর জিপ জ্যাক মেথড তো এটার কোনো সংখ্যা এভাবে বলা যাবে না যে ফার্মারের জমির যেটা বললাম খুবই আইডিয়াল সে যে সেট ইউজ করছে সব আইডিয়াল সে তখন সিঙ্গেল রো করবে যার ওখানে জার্মিনেশনের সমস্যা সে ডাবল রো বা ওয়ান অ্যান্ড হাফ করছে আর যার ওখানে সে বুঝছে যে তার এখানে তার মাইটের সমস্যা আছে সে তখন ওগুলো করবে না সে জিপ জ্যাক করবে ফেস করবে জিপ জ্যাক এটা ডিপেন্ড করছে ফার্মারের ওই ফিল্ডের সিচুয়েশন অনুযায়ী যদি কারো জমিতে তার মাইটের খুব বেশি সমস্যা না থাকে সে করবে না সে ওই নর্মাল নর্মাল পদ্ধতিতে করবে সিঙ্গেল বা ডাবল রো ঠিক আছে এটা ডিপেন্ড করবে তার সিচুয়েশনের উপর এতটুকু গেল হচ্ছে আমাদের একটা পার্ট যে আমার ট্রেন্স প্রিপারেশন এবং সেট কিভাবে প্লেস করে তোমাদের ভাইবাতে কিন্তু সুগার ক্যানের যে বিভিন্ন ইন্টারকালচার অপারেশন আছে এটা নিয়ে একটু প্রশ্ন করা হয় আমি তোমাদের এগুলো পড়ানোর জন্য না জাস্ট একটু তোমাদের দেখিয়ে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে কোন কোন পদ্ধতি কি টার্ম আছে ইন্টারকালচার অপারেশন কিন্তু স্পেসিফিক টার্ম আছে এই টার্মগুলো জানবা কি আসলে র্যাপিংটা কি ক্রপিংটা কি ট্রাইসিংটা কি কেন করে কিভাবে করে কাইন্ডলি এগুলো একটু ভাইবার জন্য মাথায় রেখে আসবা পরীক্ষা খুবই মানে এটা কমন কিছু প্রশ্ন যেহেতু তোমরা থিওরি পরীক্ষাটা আগে দিয়ে ফেলো অনেকদিন অনেক সময় গ্যাপ যায় আমরা খেয়াল করি না তো এই প্রশ্নগুলো খুবই কমন ভাইবার জন্য কাইন্ডলি এগুলো একটু মাথায় রেখো পরীক্ষার জন্য আমরা এতক্ষণ যেটা বললাম ট্রেন এটা ফিজিক্যালি ম্যানুয়ালি যেভাবে করে আর এটা যদি এখন অনেক ধরনের মেশিন বেরিয়েছে যেমন একটা উদাহরণ এখানে পাওয়ার টিলারের সাথে কিছু জিনিস এক্সট্রা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে ট্রেন তৈরি করা যায় ট্রেন স্যার বলে ছবিটা একটু খেয়াল করে দেবে তাদের কষ্টটা কম হয় কেউ যদি ট্রেন পদ্ধতিতে করে করতে চাই সে ওই ডেটটা এবং দুইটা ট্রেন এর মাঝখানে যে গ্যাপটা সেগুলো শুধু সব ঠিক করে এই ডেপ্ট অনুযায়ী ডেপটা সে সিলেক্ট করে নিবে যে দেখতে পাচ্ছ বাম পাশের যে পাওয়ার টিলারের সাথে একটা আমার কার্সারটা যদি খেয়াল করো সামনে এবং পেছনের চাকার মাঝখানে একটা এক্সট্রা একটা অংশ দেখতে পাচ্ছ একটা আমাদের লাঙ্গলের ফলার মতো এবং সেখানে উপরে দেখো অনেক তিনটা ছিদ্র দেখতে পাচ্ছ এগুলো তুমি অ্যাডজাস্ট করে ডেপটা ঠিক করতে পারো তো ডেপটা ঠিক করে এটা দেখা যায় ট্রেন জমিটা প্লাউইং ফাইনাল প্লাউইং করে নিয়ে যাওয়ার পরে তারপরে এটা নিয়ে যাওয়া হয় চালিয়ে তাতে ট্রেন্সটা তৈরি হয় একটু কুইক হয় ব্যাপারটা আমাদের এই পর্যন্ত কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা যেহেতু <laughs> আমি যদি ক্যালকুলেট করে দেখি যে 
ফ্ল্যাট পদ্ধতিতে পড়লে আমার খরচ কম হচ্ছে দ্রুত হচ্ছে তো ফ্ল্যাট পদ্ধতিতে পড়ে আমার যতটুকু ইল লস হচ্ছে সেটা যদি আমি ট্রেন্স পদ্ধতিতে পড়ে খরচের সাথে যদি আমি ইকোনমিক ব্যালেন্স করে দেখি যে আমার ফ্ল্যাট পদ্ধতিতে সুবিধা বেশি তা আমি কেন আমার ট্রেন্স করতে পারি তোমার ম্যাথড আছে অনেক সুবিধা অসুবিধা আছে এবং সেগুলো সবই তোমার কন্ডিশনাল যে তোমার জমি এবং তোমার ইকোনমিক কন্ডিশন কি नहीं आसबा কোন কারণে যদি তোমার মেইন ফিল্ডটা ওই সময় অকুপাইড থাকে তুমি যদি ট্রেন্স পদ্ধতিতে পড়ো বা ফ্ল্যাট অন্য পদ্ধতিতে তুমি সরাসরি জমিতে পড়তে পারছো তো কোন কারণে জমি তোমার রেডি না তোমার একটা প্রপার্টি ডিলে হয়ে যাবে আর যদি এসটিপি করো তুমি আগেই সিবলিং এর রেজ করে রাখছো তাহলে যদি ওই সিবলিং রেজ করতে হতে তোমার জমি যদি যে টাইমে ধরো অক্টোবর মাসে করার কথা আর তুমি জমি তখন তোমার রেডি হয় না তোমার একটা প্রপ উদ্যোগ দিতে অক্টোবর শেষের দিকে যাচ্ছে তাহলে তোমার সমস্যা হচ্ছে না কারণ তোমার কি অলরেডি সিবলিং রেডি হচ্ছে তোমার দিয়ে মার্চ আর এপ্রিল তো কিন্তু এখানে আবার তোমার ট্রান্সপ্লান্টিং এর কস্ট আছে মানে আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছি যে প্রতিটা জিনিসের সুবিধা অসুবিধা আছে একজন ফার্মার ক্যালকুলেট করে দেখবে যে তার কোনটা আসলে এক টাইম কোনটা বেশি তাই কমবে বা সেই সেটাই করবে जगह सर मैम स्लाइड देखिए देखिए करिए चन ये पर तो कहने दे दूसरे शामुशन शेरा हो चुके हैं देते हैं आमी जेटा करूँगा शुगर के ने एक कैलकुलेशन तो हमें मेनली आमी जेटा करी शेरा उसे जस्ट हमें ओवरऑल बुझिए दे लेकिन हमें कैलकुलेशन पर खूब ही सिंपल खूब सिंपल तार पर हमें एक दूसरा उनको देखिए दे दिए हमें बाकी प्रॉब्लम गुलो दिए दे बोलिए कि चोब गुले देखो जेटा जेटा पोटे ही कोस्टो होते हैं मानो जेटा पारा संभव ना कारण किसी किसी तक ऐतो सिंपल तो जेखने जेखने मानो अभी स्पेसिफिक समस्या से शेड आम के बोल बा शायद आमी तो आवार बुझाए दी तो आज के जेटा करूँ आमी कैलकुलेशन है आमी � जेनारे किस बुझा दीब साथ प्रब्लेम शुरू से जस्ट बुझारे ट्रेंसर जो अंश खाए लिखते पढ़ते क्योंकुलेशन पार्टा तुम्हारे दिए दीब आज के मेल और हमारे नेक्स्ट क्लस बृहस्पतिवार तुम्हारा ट्रेंसर पार्टा देखा जो सब ठीक आना तुम्हारे तरह समस्या ठीक सम्भव 
কি হলো মনে হলো তোমরা গোস্যা করলাম अंकर मध्य जेनारे कि कथा बार्ता अंक विषय अंक आज के जेम तुम्हारे सीम्पल देखिए दीब और बाकी अंक मैंने समस्या समाधान जो टीचार अंक पढ़ाते सहज मानबोल कैलकुलेशन सुन पसंद करा तो जरा एरक भाव तो तक तुम्हारा एक ना एर पृथ्वी अधम आज कैलकुलेशन कम लगे खराब है तब बाकी परीक्षा गुरु 
পরিশ্রম দিয়ে নাম্বার তুলতে পারতাম এই জায়গায় আমি যতই পরিশ্রম করে নাম্বার তুলতে পারতাম না ওই ওই রেশিওতে তবে যেটা এখন বুঝি আসলে যে আমি আসলে মানে অঙ্কটা আমার করতে হতো আমাকে করতে বলতে বলো আমি যে অন্য যে কোনো সাবজেক্ট আমি যতটা প্রেশন দিয়ে আমি করতাম বা আমি চেষ্টা করতাম আমি অঙ্কে এটা করতামই এখন আমি বুঝি আমি বড় হওয়ার পরে বুঝছি এটা ইউনিভার্সিটি বা ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত এসে আমি বুঝছি যে এটা তো আসলে সম্পূর্ণ যে জিনিস তুমি ভালোবাসবা সেই জিনিস তুমি এমনিতেই করতে পারবা সেটা তোমার প্রেশার মনে হবে তোমাদেরও তো ধরো ওই লেভেল পার হয়ে আসছে তো জানি না কারো আবার কাটা ঘায় আমি নুনের ছিটা লাগাই দিলাম তিনি এত বছর পরে তো বিশ্বাস করো এগুলো ঘা শুকায় না আমারও শুকায় দেয় এখন আচ্ছা যেখানে ছিলাম এই আমার গল্পের কিছু ছবি এখানে যে অনেকে যারা আমরা ম্যাথ ভালোবাসি না তাদের তাদের আমি জানি এখানে অনেকেই আছে যারা আমার কথা এখানে হাসতেছে বা ম্যাথ বুঝে না ম্যাথ ছাড়া লাইফ হয় নাকি তো তারা খুবই ব্লেসড যে তারা অঙ্কের প্রতি ভালোবাসা আছে আমি বলবো যেটা এটা এক ধরনের ব্লেসিং যাই হোক আমরা আসলে ক্যালকুলেশনের কথায় আসি যেটা বলছিলাম যে আজকে আমরা খুব বেশি ডিপে ঢুকবো না জাস্ট সিম্পলি তোমাকে মানে আমার এই ক্যালকুলেশন যে শুরুর আগে জাস্ট বলি আমরা এতক্ষণ জানছি যে একটা ট্রেন্স করতে গেলে একটা স্ট্যান্ডার্ড ট্রেন্স এর মেজারমেন্ট কেমন হয় এটা আমরা জানি আমরা জানি যে একটা সেট কেমন হয় এটা আমরা জানি আমরা জানি যে এই সেটটা আমি ট্রেন্স এর মধ্যে কি কি ভাবে প্লেস করতে পারি মেথড গুলো আমি জানি তো আমার যদি জানা থাকে যে একটা এরিয়া আমি জানি আমার জমি এতটুকু আমি যদি জানি কি মেথডে সুগার ক্যান্টার ট্রান্সপ্লান্ট করব সরি প্লেস করব সিঙ্গেল রো না ডাবল রো না দেরা আমি যদি এটা জানি এবং আমার সুগার ক্যান কতটুকু লম্বা এটা আমি যদি জানি তাহলে বলো তাহলে কি পসিবল না যে একটা এরিয়াতে কতগুলো সেট লাগবে বা কতটুকু সেট লাগবে এটা বের করতে পারা কি মনে হয় পারা যাবে না আসলে এটাই ক্যালকুলেশন তোমাকে বলে দিবে যে এতটুকু জমি আছে আহ তোমার কাছে এতটুকু সেট আছে এই পদ্ধতিতে লাগাবা এখন বলো যে এই জমিতে তোমার কতগুলো সেট লাগবে এটাই ক্যালকুলেশন আমরা এই যে এটা দিয়ে শুরু করি ছবিগুলো দেখে আগে ঘাবড়ে যেও না ছবিগুলো বুঝানোর জন্য ছবিটা ইগনোর করো আমরা প্রবলেমটা যদি করি একটু একসাথে করো নিজে তাহলে আমার মনে হয় বুঝতে সুবিধা হবে এখানে বলেছে ক্যালকুলেট দা নাম্বার অফ সেটস টু বি রিকোয়ার্ড নাম্বার অফ সেটস টু বি রিকোয়ার্ড ফর টেন হেক্টর অফ ল্যান্ড ফর সুগার ক্যান কালটিভেশন মেথডটা কি following end to end with 2 cm gap between sets where trans to trans distance is 1 meter and length of each set is 23 cm এখানে কি কি ইনফরমেশন দেয়া আমাকে বলা আছে যে 10 হেক্টরের একটা জমি সেখানে আমরা এবং যে ট্রেন্স গুলো তৈরি করা হবে একটা ট্রেন্স থেকে আরেকটা ট্রেন্স এর মাঝখানে দূরত্ব এক মিটার মানে একশো সেন্টিমিটার আর যে যে সেটটা আমার আছে সে সেটটা এক একটা সেট তেইশ সেন্টিমিটার তাহলে আমার লেন্থ আমি জানি তেইশ সেন্টিমিটার আর দুইটা সেটের মাঝখানে গ্যাপ হচ্ছে টু সেন্টিমিটার এটা গেল আমার সেটের ইনফরমেশন আর আমার জমি টেন হেক্টর আমি এক হেক্টর মানে জানি দশ হাজার মিটার স্কোয়ার তাহলে দশ হেক্টর মানে কত আমি জানি কত মিটার স্কোয়ার অঙ্কটা বিভিন্ন ভাবে করা যায় সিম্পলি যেটা আমি একটু দেখাই তোমার অন্যভাবে করতে গেলে করতে পারো আমি যেভাবে করছি সেটা হচ্ছে একটা সেটের জন্য কতটুকু জায়গা লাগে এটা যদি আমি জানি তাহলে আমার টোটাল জায়গা থেকে ভাগ দিয়ে দিলেই তো আমার কতগুলো সেট আমার লাগবে বের করতে পারবো 
তো একটা সেটে কতটুকু এরিয়া লাগে এটা কিভাবে বের করব এটা বের করার জন্য আমি এই যে ছবিটা এখানে আঁকাইছি তো আমরা একটা একটা এক পাশ এক পাশ থেকে দেখাচ্ছি তোমরা কি আমার সাথে আসছো না আমি বেশি ফাস্ট হয়ে গেছি ঠিক আছে ম্যাম ওকে এখন দেখো একটা সেটের জন্য কতটুকু জায়গা লাগে বেশি কনফিউজড হয়ে না আমার কার্সেটটা দেখো এটা যদি ছবিটা ভালো হয় না এটা বোঝানোর জন্য এটা যদি একটা সেট হয় মিডেলে এটার লং এটার লেন্থ হচ্ছে 23 সেন্টিমিটার আমার এক্স একটা সেট থেকে আমি যদি তার আমার কার্সেট এখানে যদি আরেকটা সেট থাকতো লম্বা লম্বি তাহলে দুইটা সেটের মাঝখানে দাঁড়া আমি একটা ছবি আঁকাই তাহলে আমার মনে হয় এটা দিলে মনে হয় তোমার জন্য তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে तुम्हारेमिटर जो करते तेईस भाग हो जाए डने बामे पशे मीटर एरिया बेर कर मीटर दूर कत पंचमीटर बुझाना तुम टीचार के जिज्ञास करेंटीमिटर मीटर 
আর তুমি মেথড এর কথা করে বলবে যে এন টু এন মেথড ওয়েট টু সেন্টিমিটার অর 15 সেন্টিমিটার অর 5 সেন্টিমিটার গ্যাপ যদি না দেয় তাহলে সেটাকে তোমাকে উল্লেখ করে তারপর তুমি শুরু করবে আর যদি দেয়া থাকে তাহলে কখনোই অ্যাসিউম করে করবে না যা দেয়া থাকবে সেটা তুমি অবলম্বন করতে হবে এটা গেল হচ্ছে একদম সিম্পল একটা অঙ্ক এখন এই অঙ্কের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে ভেরিয়েশন এখন না থেকে শুরু করতে खूब समस्या जामिनेशन भलो है खूब घन चावाना जो तेरा जामिनेशन कम है खूब फाका फाका गैप बस ইনফরমেশন দেয়া না থাকে এই দুইটা তুমি ধরে নিয়ে করতে পারো আর যদি দেয়া থাকে ওটাই ওটাই ধরে তোমাকে করতে হবে যা দেয়া আছে এখন এই এই ডাক্তার মধ্যে ভেরিয়েশন আসে কিভাবে তোমার ভেরিয়েশন আসে মেথডে তুমি মেথডটা এক এক সময় এক একটা দিলো যেমন বললো সিঙ্গেল রো ডাবল রো ডেরা মেথড তারপরে তোমাকে জিজ্ঞাসা তোমার এরিয়াটা এইভাবে দিল না 10 হেক্টর না বলে এটা একটা जामिनेशन कम तुम्हें क्योंकिशन फार्सुलेट द खेल অঙ্ক খুবই সহজ জাস্ট তোমাকে একটু ইনফরমেশন গুলো প্রতিটা কেয়ারফুলি দেখতে হবে তো এই প্রবলেমে কি বলছে যে এখানে এরিয়া দেয়া আছে 1 হেক্টর এরিয়া n টু n মেথড 15 সেন্টিমিটার গ্যাপ আর এখানে সেটের লেন্থ 25 সেন্টিমিটার আর একটা ট্রেন্স থেকে আরেকটা ট্রেন্সের দূরত্ব ডিসটেন্স 1 মিটার আর একটা সেটের ওজন 100 গ্রাম তো আমি জানি এরিয়া দেয়া আছে 10000 মিটার স্কয়ার আর একটা সেটের আমি জানি কতটুকু জায়গা লাগবে এখানে 25 আছে আর এখানে আছে 15 এখানে 15 আর 25 মিলে তার লেন্থটা হবে আর 1 মিটার যে 100 সেন্টিমিটার যেটা পাশে যেটা ট্রেন্স টু ট্রেন্স ডিসটেন্স এই দুটো গুণ করলে আমার এরিয়াটা বের হবে এখানে 0.4 মিটার স্কয়ার पचिस हजार 
এই হলো আমার অঙ্ক এইভাবে আমরা করব এক একটা ডাটা অ্যাড হবে আর আরেকটা স্টেপ পারবে এটাই পার্থক্য তো আজকে আমরা এই পর্যন্তই রাখব আর এর পরে আমি তোমাদেরকে এর পরে আমি তোমাদেরকে এখনই তোমাদের সাথে বিদায় নিয়ে ফ্রেন্ডস এর যে অংশটা পড়ালাম প্রথমে এটা খাতায় কিভাবে তোমরা লিখবা কি লিখবা এটা আমি তোমাদেরকে ওয়ার্ড ফাইলে পাঠাবো দেখবা ওখানে দুই জায়গায় বলা আছে যে প্লিজ অ্যাড ফিগার রিলেভেন্ট ফিগার ইন ইউর প্র্যাকটিক্যাল নোটবুক এই কথাটা লেখা থাকবে দুই জায়গায় এক জায়গায় থাকবে যেখানে ট্রেন্ডস এর মেজারমেন্ট দেওয়া আছে আর যেখানে প্লেসমেন্ট মেথড বলা আছে সিঙ্গেল রাবর এই দুইটা জায়গায় এই দুইটা কথা লেখা আছে ওই সব জায়গায় তোমাদের যে প্র্যাকটিক্যাল নোটবুক হবে সেই নোটবুকে সাদা পাশে হাতের বাম পাশে যে সাদা পেজ থাকে সেই পেজে পেন্সিল দিয়ে আঁকা হয় আর ছবিটা আমি দিয়ে দিব বা আমি জানি না তোমরা আমি দিয়েই দিব ছবিটা দেয়া থাকবে ওটা তোমরা ওখানে আঁকিয়ে নিতে এই বাম পাশের ছবিটা দিলেই তো হবে শুধু তাই না क्योंकुलेशन प्रब्लेम चेस्टा करो जतासी चल्लिश डेमोनस्ट्रेशन सुविधा खतुलेन
खुदाफिज